ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜெய் மாம்ஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு பானிபூரி விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இப்போ பானிபூரி எப்படி செய்கிறது என்ன ஏதுவும் வெல்கம் டு ஜெய் மாம்ஸ் கிச்சன் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ஆல் இன்ட்ர ஆப்ஷன் கொடுத்தா தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வெங்காயம்ல்லி <laughs> உருளைக்கிழங்கு நம்ம உள்ள ஸ்டாஃபிங்க்கு வைக்கிறதுக்காக ஸோ இதெல்லாம் வந்து தனியாக நான் வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மாவு பெசஞ்சிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து மார்னிங்கே இந்த மூக்கடலை வந்து ஊற வச்சிடுச்சு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் இந்த ப்ராசஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு மாவு பெசஞ்சு வச்சுக்கலாம் அதுக்கு நான் வந்து ரவை எடுத்துருக்கேன் இந்த கப்பில் ரெண்டரை கப் ரவை போட்டிருக்கேன் மைதா இது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு டீஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துருக்கேன் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் உப்பு மைதா ப்ளஸ் ரவை மூணு சேர்த்துட்டோம் இந்த நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இதில் நம்ம தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் தண்ணி வந்து திட்டமாக தான் சேர்க்கணும் ஸோ நான் வந்து இதில் நம்ம எந்த கப்பில் ஊற்றணுமோ சாரி அளந்தமோ அதே கப்பில் ஆஃப் கப்பு வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது மாவு ரொம்ப வந்து நல்லா அப்படியே தண்ணி எழுக்குது இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனால தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளிச்சு பண்ணோம்னா நல்லது இதை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பெசையணும் இது மாதிரி நான் பெசைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து ஒரு ஏழு நிமிஷம் இதே மாதிரி அமுக்கி அமுக்கி நல்லா பெசைஞ்சிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஓரளவுக்கு இப்போவே கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஆரம்பிச்சிச்சு நல்லா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி புஷ் பண்ணி பெசையணும் அப்போ தான் வந்து மாவு வந்து நல்லா வரும் ஸோ இந்த மாதிரி பெசைஞ்சிட்டு கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ரவை சேர்த்துருக்கிறதுனால இப்படி அமைக்க பார்த்தா இந்த மாதிரி உள்ளே போகுது பார்த்தீங்களா இப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஈர துணி ஒரு ஒயிட் கலர் கிளாத்தில் தண்ணி லைட்டாக நினச்சிட்டு ஈர துணி போட்டு இந்த மாதிரி நான் வந்து இங்கே புதினா க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சு மல்லி ரெடியாக இருக்குது இஞ்சி பச்சை மிளகாய் இருக்குது இதை நானும் சேர்த்து நம்ம அரைக்க போகிறோம் இது கூட லெமன் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் நான் உங்களுக்கு அதை காமிக்கிறேன் இது வந்து உருளைக்கிழங்க நல்லா தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் வந்து நான் குக்கரில் போட்டு வேக வைக்க போகிறேன் இது வந்து மூக்கடலை சொன்னேன் உங்களுக்கு இதுவும் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இதுவும் நான் குக்கரில் போட்டு வேக வைக்க போகிறேன் இந்த மூக்கடலையோ சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் பச்சை பட்டாணியும் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்தியாக இருக்கணுன்றதுனால மூக்கடன் இது வந்து நம்ம மூக்கடலை நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் போட்டுறேன் இதை நம்ம உப்பு போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கேன் அதை நான் வந்து கட் பண்ணி குக்கரில் வேக வச்சு மேம் நம்ம குக்கரில் போட்டுட்டோம் இதில் வந்து இது மூணு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு லைட்டாக உப்பு போட்டு நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ இதுவும் நான் வேக வச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இன்றைக்கி எவ்வளோ பூரி செய்ய போகிறோன்னா ஒரு அறுபது பூரி கிட்ட செய்ய போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தகுந்தப்போ நான் வந்து புதினாவும் கொத்தமல்லி ப்ளஸ் இஞ்சி 
பச்சை மிளகாய் இது நாலும் போட்டு அரைக்க போகிறேன் கலருக்காக நம்ம வந்து இந்த பச்சை கலர் அப்படியே வரணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம வந்து இதில் லெமன் பிழிஞ்சு விட்டு அரைக்க போகிறோம் ஸோ நான் அடுத்த ப்ராசஸ் உங்களுக்கு இது அரைக்கிறது அப்படின்றத காமிக்கிறேன் ஆன் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு வந்து மிதக்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டேன் நம்ம வந்து குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு எல்லாருக்கும் அடிச்சுமா ஒரு ட்ராப் ஆயில் விட்டுட்டேன் இது வந்து ரெண்டு விசில் வரட்டும் ரெண்டு விசில் வந்த பிறகு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த பக்கம் கடலை வச்சிடுறேன் பண்ணிட்டேன் உங்க கடலை வேகத்துக்கு அதுக்கு உப்பு போட்டுடுறேன் ரெண்டு ரெடி ஆகட்டும் அதுக்குள்ள நான் இப்போ வந்து புதினா அரைக்க போறேன் ஸோ அதை எப்படி அரைக்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நான் வந்து கிச்சனில் வேக வைக்கிற வேலை ப்ளஸ் அந்த புதினாவுக்கு ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்பா வந்து வெங்காயம் கட் பண்ணிட்டுருக்காங்க சாப்பாடில் போட்டு சாப் பண்ணிட்டுருக்காரு அப்பா இது எதுக்குன்னா நம்ம சப்பிங்க்கு யூஸ் பண்ண வேண்டியா அதுக்காக தான் இந்த ஆனியன் வந்து எத்தனை வெங்காயம் இப்போ அப்பா மூணு ஆறு வெங்காயம் தான் இப்போதைக்கு எடுத்துருக்கோம் பார்த்துட்டு நம்ம பத்தலைனா எக்ஸ்ட்ரா வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு குக்கரில் ரெண்டும் வேகுது இங்கே வந்து நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் பச்சை மிளகாய் இதை வந்து புளி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இங்கே புதினாவும் கொத்தமல்லியும் ரெடியாக இருக்குது ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா லெமனு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே பச்சை மிளகாவை அதனுடைய பாம்பு எடுத்துட்டு தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் இதை ரெடி பண்ண போகிறேன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஜாரில் போட்டுட்டு அரைக்க போகிறோம் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் நான் அடுத்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் புதினா ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி வந்து ஒரு அரை கட்டு அளவுக்கு போட்டுட்டு இதில் வந்து இவ்வளோ பெரிய துண்டு உங்கள்கிட்ட காமிச்சேன் இல்லையா இஞ்சி அதில் வந்து முக்கால் பங்கு இஞ்சி வந்து கழுவிட்டு வாஷ் பண்ணி நல்லா க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து நான் வந்து லெமன் பிழிஞ்சு விட போகிறேன் எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வந்து இந்த க்ரீன் கலர் அப்படியே இருக்கணும் அதுக்காக நம்ம வந்து லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் அது இல்லாமல் நான் வந்து புளிப்புக்கு இங்கே புளி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ ரெண்டுமே புளிப்பு தன்மை கொடுக்கும் பட் ஆனால் கலர் வந்து க்ரீன் கலராகவே இருக்கிறதுக்காக நம்ம லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் ஒரு லெமன் ஃபுல்லாக போடுறேன் பத்தலைனா பார்த்துட்டு போடுறேன் இப்போ வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்க நல்லா வேக வச்சுட்டு தோல் உரிச்சுட்டு ஃபுல்லாக மேஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம உப்பு போட போகிறோம் மிளகாத்தூள் போட போகிறோம் இது வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இது இது வந்து ரொம்ப காரமாகவும் இருக்காது மீடியமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தான் போடுறேன் நம்ம ஆல்ரெடி புதினாவில் போட்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு அரைச்சிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டுப்பா ஆனியன் வந்து மேலே அப்படியே வச்சு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ வந்து இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஊற வச்சுருந்த மாவு எடுத்து அதை வந்து நல்லா அமைக்கி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு பெசஞ்சோம் இல்லையா இப்போ ஒரு டூ மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி நல்லா அமைக்கி விட்டு பெசஞ்சுக்கிறேன் பெசஞ்சிக்கிட்டு அதை வந்து ரெண்டு பாகமாக பிரித்து அதை அப்பா கிட்டே கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஒரு உருண்டையை அதை அப்பா உருட்டி கொடுத்துட்ருக்காரு எனக்கு நம்ம உருட்டிட்டோம் எடுத்த மா உருட்டியாச்சு இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தின்னமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை இந்த மாதிரி மூடி வச்சோ நம்ம வந்து ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சு எடுத்துட்டோன்னா இந்த எக்ஸசா இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம எடுத்து வேற உருண்டை பண்ணி நம்ம திரும்பவும் அதையும் பூரி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா உப்பலாக வரும் இப்போ வந்து நம்ம
இந்த எக்ஸஸாக இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி சூப்பராக ரவுண்டாக வரும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அதில் இருக்க எக்ஸஸாக இருக்கிற மாவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஷேப் கரெக்டாக வர மாதிரி எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன் ஸோ மொத்தமாக எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிவிட்டு நான் வந்து பொறிக்க போகிறேன் பூரி போட்டு எடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாவையும் நம்ம திரும்ப வந்து லைட்டாக தண்ணி தெளித்து நம்ம உருண்டை பண்ணி நம்ம அடுத்ததெல்லாம் போட்டுக்கலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் உருட்டிட்ருக்கேன் ஆக்சுவலாக நான் வந்து முழுசாக உருட்டலை ரொம்ப டைம் ஆகிட்டே இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் பாதி உருட்டிட்டு எழுந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அப்பா தான் எனக்கு வந்து உருட்டி கொடுத்துட்ருந்தார் அப்பா தான் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ நான் வந்து நான் உருட்டி எடுத்தது வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் எடுத்துகிட்டு போய் கிச்சனில் வந்து பொறிக்க போகிறேன் ஆக்சுவலாக வாங்க பார்க்கலாம் முக்கியமான <laughs> 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 இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஒரு பூரியா போட்டு எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலா பூ இந்த பூரி வந்து உப்பன மாதிரி தெரியுதுங்க ஆனா நம்ம எடுத்து வச்சோம்னா ஒரு சிலது வந்து நமுத்த மாதிரி இருக்கு ஸோ நல்லா வந்து கலர் வந்த பிறகு எடுத்தோன்னா தான் அந்த பூரி வந்து நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கு ஸோ இது மாதிரி நான் வந்து இருக்கிற பூரியெல்லாம் போட்டு பொறிச்சுட்டு இருக்கேன் பசங்க வந்து அதுக்குள்ளே அவங்களோட அவசரம் தாங்க முடியல ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்தோடனே கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்து உட்கார வச்சுட்டோம் இப்போ வந்து பூரியெல்லாம் மொத்தமாக போட்டு போட்டு பொறிச்சு எடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ மொத்தமாக எல்லா பூரி பூரியும் பொறிச்சுட்டு நான் உங்களை காட்டுறேன் பூரி போடுறதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து புளி தண்ணி அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் அப்புறம் சுண்டல் வேக வச்சு எடுத்து வச்சு எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் கேரட் கூட கொஞ்சம் சிவி வச்சுருந்தேன் ஸோ எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் பூரியும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு பூரி ஃபுல்லாக ரெடி ஆனதும் நம்ம வந்து பசங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் சரி வாங்க பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டீஸ் வந்து ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க மிக்சரும் கேக்கும் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க இது முடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து பானிபூரி ட்ரீட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ எப்படி போகுதுன்றத வாங்க பார்க்கலாம் பூரி ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இங்கே வந்து பானி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அங்கே உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி ஆகிட்டுருக்கு வெங்காயம் அங்கே சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் மிக்சர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பக்கம் வந்து சுண்டல் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்னைக்கு நம்ம சேனலோட ஒன் பிப்டி எத் டே அதாவது ஃபைவ் மந்த்ஸ் பினிஷ் பண்றோம் அதுக்காக ஒரு சின்ன சின்னதான பலா சின்ன பானிபூரி பார்ட்டி நம்ம குட்டிஸ்க்காக பானிபூரி பார்ட்டி இப்ப எல்லாரும் சாப்பிட போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ரொம்ப <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 
குட்டிஸ் வந்து சாப்பிட்டு இருந்தாங்க அவங்கள வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் பிளான் பண்ணது வந்து நூறு பூரி பிளான் பண்ணோம் பட் ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி எங்கேயோ போயிடுச்சு நூற்றி ஐம்பது பூரிக்கு மேலே ஃபுல்லாக பொறிச்சு எடுத்தேன் ஸோ அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்டாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்ததுனால ஃபுல்லாக வீடியோ ஷூட் பண்ணலை குழந்தைங்களுக்கு கண்ணு பட்டுரும் இல்லையா அதனால் வீடியோ ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணலை ஸோ ஃபினிஷ் பண்ண பிறகு வர வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் ஜாலியாக சாப்பிட்டாங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிட்டாங்க குட்டிஸ் எல்லாம் ஓகே இந்த வீடியோ பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பைப்புல இருக்கோம் அவன் தெளிவாகிறான்